मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं और दूसरा जो बिल है सर जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन के भी खिलाफ है सर यहां पर क्योंकि वक्त बहुत कम है मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण कारण में करना में पूंछ में रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो अट्ठावीस गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए और आज तक 2001 का सेंसस 2011 का सेंसस ये कहता है कि अन इनहेबिटेटेड गांव है क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं और इस रखना जरूरी है और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं 40,000 के करीब इसमें सिर्फ तीन फीसद कश्मीरी है बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी है इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे नामजद करेंगे कौन नामजद करेगा एक आवाम की मुंतब शुदा हुकूमत की सिफारिश पर एल जी नॉमिनेट करेगा नामजद करेगा या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं ये तो आइन के खिलाफ है आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं आवाम का जो मैंडेट है फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरी बात सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं आखिर क्यों आप तीन निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं राजौरी में मारते हैं हर महीना पांच पांच लोग मरते हैं कैप्टन मरता है हवलदार मरता है लेफ्टिनेंट कलमर कर्नल मरता है तो आपका कौन सा नॉर्मल सी रेस्टोर किया आप कुछ रेस्टोर नहीं किया आप लोग हमारे सिपाही मर रहे हैं मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया तीन को निकालकर सर जम्मू में जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया एक राइस मिल थे अब सिर्फ छह राइस मिल बचे हुए हैं बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया तीन निकालकर पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं वहां का पॉलिटिकल इक्वेबर आपने डिस्टर्ब करके रख दिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे सेक्रेटेरियट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया पूरे होटल खाली है तो और आखिरी बात सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल स्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या बताइए भाई अंबानी साहब है अदानी साहब है टाटा साहब है सब है आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर एमओयूस तो कहो रुपया क्या हो गए आपने खाब तो इतने दिखाए मगर वो बेचारे वो खाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए जम्मू में करके दिखाइए श्रीनगर तो दूर की बात है सर और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे आपने जेरी मैंडरिंग करके जेरी मैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिटेंसी बना दिए वहां पर मगर अब भी आपको डर हो रहा है आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे बता रहा हूं आपको वैली तो दूर की बात है वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे जम्मू भी लूज करेंगे आप अरे हाँ आपके हमारी डील नहीं हुई है बोल देंगे डील हो गई हमारा हाल तो लैला का हो चुका है हम नहीं गए तो सर हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए कैसा जीती है मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश सर मैं 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 कंक्लूड कर रहा हूँ मैं 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 कंक्लूड कर रहा हूँ सर मैं कंक्लूड कर रहा सर ये खामा खा नीति निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की अब जवाब मिल गया उनको तो तो सर मैं मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं आपने तीन सौ निकाला क्यों लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का तो फौरन आप इंतबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं शुक्रिया सर थैंक यू जबीर सिंह ग्रिल मिस्टर अब 2019 के बाद और आपका क्या फर्क हुआ अब आप मुझे बताएं, 
भौगोलिक परिस्थितियां वही है जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी भी कठिन है जो उसकी नेचुरल जो कंस्टेंट्स है वो भी वैसी ही है व्यवस्थाएं भी हैं फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो आज कल और आज में अंतर है अब आप सिक्योरिटी की बात करते स्टोन पेल्टिंग जीरो परसेंट हो गई इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड कमांड में भी कहीं ना कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था जिस तरह से होना चाहिए था जो राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ जब सीधे सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देना होगा ना ये तो एक केस स्टडी बनेगा क्या कारण ऐसा कौन सा जादू हो गया चार साल में सिविलियन और ओवरऑल किलिंग्स में अस्सी नब्बे प्रतिशत कमी हुई है अभी आप कह रहे थे हम कश्मीर जाते हैं पहले भी जाते थे अभी भी जाते हैं लेकिन भाई साहब अभी आप जाते हैं तो डेढ़ सौ दो, दो करोड़ टूरिस्ट वहां पे है पहली बार जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म शुरू हुआ है मैं पूर्वोत्तर में रहा सात साल वहां होम टूरिज्म हमने शुरू करवाया था मेघालय में क्योंकि होटल नहीं थे जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था डॉक्टर साहब तो इतना सालों से जान रहे हैं इतना टूरिस्ट आया इस बार कि लोगों ने अपने दरवाजे किवाड़ खोल दिए फिर भी उसकी गुंजाइश थी सवा दो करोड़ तो ये अंतर आया है और ये लोग इसीलिए आए उन्हें लगा कि परिस्थितियां अनुकूल है वहां भ्रमण करने की जी ट्वेंटी का वहां समिट हुआ और सबसे ज्यादा कामयाब ये मैं नहीं कह रहा जो विदेशी डेलीगेट आए उन्होंने कहा डीडीसी के चुनाव हुए भारी संख्या में वहां मतदान हुआ वो जमाना जाता रहा जब दस प्रतिशत मतदान होता था अब ये तो सामने है ये तो आंकड़े चढ़े हैं ऑन रिकॉर्ड है इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा और मैं कहना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी क्या मजाल के मैं इतने सीनियर लोगों को खफा करूं आई एम जस्ट रीडिंग आउट दैक्ट्स विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड सेंटर की स्कीम का लगना अभी हुआ ये उज्ज्वला आयुष्मान जे एंड के इज दर्स्ट यूनियन टेरिटरी और फर्स्ट स्टेट इन दंट्री विच हैज इंप्लीमेंटेड हंड्रेड परसेंट यूनिवर्सल आयुष्मान अब उन स्कीम में मैं नहीं जाऊंगा गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे अब कश्मीरी आप गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी एक दो हजार सोलह में देश भर में समाप्त कर दी ताकि सरकारी नियुक्तियों में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि सौ अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में इंटरव्यू सो जम्मू कश्मीर में यह कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद नहीं लगाया गया तीन सौ सत्तर की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सेल्फ एटेस्टेशन अब वहां लगी अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के बात है आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच ऑफकोर्स वॉज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान the biggest ex- exodus which has ever happened is kashmir and that too within the country though it's not it doesn't have the equal parallel with 1947 because that was partition resulting from the creation of a separate state but here within the country you had displacement of such a huge population leaving their homes and hearths overnight aur agar unko pratinidhav diya gaya hai to kya ye hamari zimmedari nahi sahoik कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो कांग्रेस क्यों ना हो इज इट नॉट आर कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर दैट सेंटिटी एंड दैट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर फॉर विच कश्मीर इज नोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड इज दैट पॉसिबल इन देंस ऑफ कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था वो तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है इसमें आपत्ति क्या है और बात आई लद्दाख की जयमियांग जी ने बात की बहुत सारी स्कीम्स की लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए तो मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन उन्नीस में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला तब से लेकर आज तक सत्तर साल में गई कई प्रधानमंत्री आए गए कई सरकारें आई गई शायद ये हमारी किस्मत में था लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख की यूनिटी दिस इज ए फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दिस कैन बी चेक तो दीज आर दोलिटिकल सीक्वेंस विच मेक्स अस बिलीव अदरवाइज अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 
شہادت کے بعد جنگ ہوا وہاں پر اور اگر جیسے میں نے کہا کہ سیریز آف نہروین ایکٹس آف کمیشن کمیشن اگر آکاش وانی بھون جا کر کے نہرو جی یونی لیٹرل سیز فائر ڈکلیئر نہ کرتے بنا اپنے منتری منڈل سے پرامرش کیے ہوئے تو آج یہ پاک ادھی کے لیے جموں کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہوتا بھارت کا حصہ ہوتا یہ پی او جے کے الگ نہ ہوتا اور آج گرہ منتری کو ان کے لیے نومینیشن سیڈ نہیں لانی پڑتی جو آج اس ودھیک میں آ رہا ہے نا کہ But the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was uh, receiving from his Commander-in-Chief and the General Staff was that the war has reached a stalemate. And so therefore, there was no possibility of making any further gain and that is why the ceasefire happened. And, and, and if you do not have, have faith in me, you can Google a Guardian article which was published just last, about a couple of months back, citing the uh, Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army, who said that a stalemate has been reached and no further progress is possible, and that's why a, stalemate, uh, that's why a ceasefire was called. Yes, I, I fully trust you. See, I, 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 Dada, Dada, no, no, I'm not yielding. I, no, no, I'm not yielding. I'm not yielding. Manish ji, I fully trust you. But I am not allowing myself, I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of government is Prime Minister. So it is the responsibility of the Prime Minister. ہم نے تو یہی کہنا نا کہ پردھان منتی نے جا کے سیز فائر کا گھوشنا کی ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کو رسوئی گھر میں کسی نے صلاح دی تھی کہ کس نے دی تھی کہ اس کو کسور باٹھا رہے گی The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country See what I am trying See دیکھئے منیش جی That subject will come up No no See That subject Minister Minister Jivar ji The entire country is watching this debate Yes Thank we should you. not shift the blame here and there. Uh, thank you, thank you. Because these are going to happen in the British this, rule. This fact, this matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru and went, went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so you know, advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Kashwar. So that's what the entire world knows. Anyway... اب سو آئی دیر فور ناٹ ٹیکنگ لانگ اب یہ آ رہا ہے کہ الیکشن بار بار الیکشن آپ کیوں نہیں کروا رہے تو شروع سے یہ واقعے سے شروع گا تو مجھے یہ لگا کہ یہ سوال ٹریجری بینچی سے پوچھا رہا رہا ہے یا الیکشن کمیشن سے پوچھا جا رہا ہے you can ask الیکشن کمیشن but not here ہم نے ہم تیار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر کارے کرتا 24 into 7, 365 کوئی بھی چناؤ ہو پنچائت کا ہو بیدھان سوا کا ہو لوگ سوا کا ہو ہمارا کارے کرتا اس طرح سکشم ہے اس کو رات کو بھی سوئے ہوئے جگہ لے تو اٹھ کر کے بھارت ماتا کی جائے کہہ کے نکل پڑتا ہے ابھی آتا ہے ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں لیکن جب اچھت ایک پرنالی ہے ہم ہم سمبیدھانی سنستاؤں میں دخل نہیں دیتے possibly your thought is conditioned by what the UPA was doing what the Congress was doing you were dictating the constitutional bodies we do not to hold election yes so, so whenever why not hold yes sir absolutely sir whenever election commission announces we are ready we are we are ready we are ready sir we are ready honorable members 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 tomorrow i think that tomorrow home minister is going to give reply so the, no i'm going to conclude the, the, question, the legitimate questions were asked by manish and you i think that answer will be given by the home minister tomorrow yes Prohibition anything from this government part? No, no. Is there any prohibition that the government would not be able to persuade the election the commission election, that the situation has come to such a pass that the election needs to election. be held? Adir, Adir, Adir. Uh, now I am concluding. The election minister is participating in the debate. The reply has to be given by the minister. Already questions were raised. 
election commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call so let's all of us trust the wisdom of election commission and not appear to be interfering it's in functioning maybe upa was doing it congress was doing it they think we also do that but we don't ab so i, I think at the end ab ye kaha ja raha hai ki ab election nahi ho rahi samvidhan nahi lagu ho raha loktantra nahi ho raha but we were the party which introduced three tier system in the i am concluding by the ddc ka chunav pehli baar 65 saal ke baad 70 saal ke baad jammu kashmir mein hua to ab hua आज से तीन साल पहले चार साल तो वो उसमें क्या रुकावट थी नो सर दैट्स अ फैक्ट self rule the family we have given true self rule to jammu kashmir we have given true autonomy to jammu kashmir and therefore please trust us what happens yes. in future also will be in the best interest of the people of jammu and kashmir we are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047 and jammu kashmir has started discovering its unexplored resources today we have a huge lithium store which has been discovered in riasi we have the highest railway bridge in jammu and kashmir of the world we have the longest asia tunnel road tunnel chennai nashri which is named after sama prasad mukherjee we have the purple revolution which is being talked over all over the world born from jammu and kashmir gulmarg and bhadrawa the lavender so so many new avenues and resources which had remained unexplored earlier thanks to prime minister modi's drive his push and Thank also you. the technology that we are discovering that and i'm sure in the next 25 years when india reaches that pedestal which we have reached jammu kashmir is going to add maximum value to achieve that target so we have a very critical role i think i call upon all of us to become a party of that that journey of ascent of india of which jammu and kashmir is going to play a lead role thank you